স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা আসসালামু আলাইকুম বিশ্বব্যাপী করোনার এই মহামারীতে মহান রাবুল আলামিনের রহমতে আশা করি তোমরা সবাই পরিবার পরিজন নিয়ে যে দেখানো আছো ভালো আছো ডক্টর মাহবুব রহমান মোল্লা কলেজ কর্তৃক আয়োজিত রসায়ন বিজ্ঞান অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সাথে আমি মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান আজ ক্লাসে ইনশাল্লাহ থাকব আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের পরিবেশ রসায়নের কিছু টপিক ব্যাপন অনুব্যাপন বা নিঃসরণ ব্যাপন ও অনুব্যাপনের মধ্যে পার্থক্য ব্যাপনের হার নির্ণয় গ্রামের গ্যাস ব্যাপন সূত্র ও ব্যাখ্যা আশা করি ক্লাসটা তোমরা মনোযোগ সহকারে করবে এবং এতে করে তোমাদের उच्च घन स्थान निम्न घन स्थान कठिन तरल गैसस्फूर्त परिव्यप्त हवा घटना टाइम व्यापन पड़े स्वतस्फूर्त परिव्यापन परिव्यक्ति हमारे रूम चतुर्दी एर सुगंधी छड़े पड़े हम व्यापन व्यापन जो जेटा गुरुत्वपूर्ण से प्रयोजन पा अनुब्यापन हल एक कृत्रिम प्रक्रिया उच्च चपे प्रचंड चपे सरु छिद्र पथे गैसियों पदार्थ सजरे बैरिए आसार घटना टाइम अनुब्यापन चलो तर मध्य पार्थक्य देखें व्यापन एवं अनुब्यापन मध्य पार्थक्य संज्ञा अनुपन बाण से उच्च चपे घटे से खूब द्रुत घटे तीन नम्बर आस अनुपन एक 
অনুব্যাপন একমুখী প্রক্রিয়া তাই অনুব্যাপন একমুখী প্রক্রিয়া কেন কারণ হলো উচ্চ চাপ যখন প্রয়োগ করা হয় তখন গ্যাসগুলি বা বায়ুবীয় পদার্থটা একদিকে প্রবাহিত হয় এজন্য অনুব্যাপন একমুখী প্রক্রিয়া আর ব্যাপন সর্বমুখী প্রক্রিয়া উদাহরণ হিসেবে আমরা এখানে চার নাম্বার আমরা যদি উদাহরণ দিয়ে দেই যে উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি যে ফুলের সুবাস বা আমরা স্যান্ড বা পারফিউমের কথা উল্লেখ করতে পারি আর এখানে উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি যে সাইকেল বা গাড়ির চাকা হাওয়া নির্গম অনেক সময় তোমরা দেখে থাকবে যে গাড়ির চাকা যখন হাওয়া চলে যায় তখন ওই যে সরু ছিদ্র পথে এটা সজলে একদিকে প্রবাহিত হয় এখন আসো আমরা ব্যাপনের হার সম্পর্কে জানব ব্যাপনের হার হলো একক সময়ে কত আয়তন বায়ুবীয় পদার্থ বা গ্যাসীয় পদার্থ ব্যাপিত হয়েছে সেটাকে বলা হয় ব্যাপনের হারকে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় রেট অফ ডিফিউশন ব্যাপনের হার তাহলে ব্যাপনের হার হচ্ছে আমরা প্রতি একক সময়ে কত আয়তন বায়ুবীয় পদার্থ ব্যাপিত হলো সেটার পরিমাণ এককটা কি হবে আয়তনের একক হবে লিটার সময়ের একক সেকেন্ড তাহলে লিটার পার সেকেন্ড তাহলে আমরা যদি একটি গ্যাসের ব্যাপনের হার নির্ণয় করতে যাই তাহলে আর সমান সমান ভি বাই টি এই সূত্র দ্বারা আমরা ব্যাপনের হার নির্ণয় করতে পারবো আমরা যদি দুইটা গ্যাসের ব্যাপনের হারের তুলনা করতে যাই হ্যাঁ তাহলে ধরো আর ওয়ান হবে ভি ওয়ান বাই ভি বাই টি ওয়ান আর টু হবে ভি বাই টি টু তাহলে আমরা যদি তাদের মধ্যে অনুপাত করি আর ওয়ান বাই আর টু সম সমান টি টু বাই টি ওয়ান কারণ ভি এখানে কাটাকাটি চলে যাবে তাহলে এই সূত্রটা দিয়ে আমাদেরকে যদি সময় উল্লেখ করা থাকে সময় উল্লেখ করা থাকে যে কোনো একটি গ্যাসের ব্যাপনে হার নির্ণয় করতে পারে আমরা সেটা নির্ণয় করতে পারবো এখন আসো এই ব্যাপনের হারের সাথে আণবিক ভরের সম্পর্ক নিয়ে আমরা গ্রামের গ্যাস ব্যাপন সূত্র সম্পর্কে আলোচনা করব গ্রাহামের গ্যাস ব্যাপন সূত্র আমরা আগে টপিকটা লিখেছিলাম গ্রাহামের গ্যাস ব্যাপন সূত্রটা হলো নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এবং চাপে কোন একটা গ্যাসের ব্যাপনের হার তার আণবিক ভরের বর্ণমূলের ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ ব্যাপনের হারকে যদি আমরা আর ধরি এবং তার আণবিক ভরটা যদি এম হয় তাহলে গ্রাহামের গ্যাস ব্যাপন সূত্র অনুযায়ী এই ব্যাপনের হার এই এম তথা আণবিক ভরের বর্ণমূলের ব্যস্তানুপাতিক তাহলে আণবিক ভর যদি জানা থাকে আমরা তার ব্যাপনের হার নির্ণয় করতে পারি ধরো উদাহরণস্বরূপ আমরা হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস এবং অ্যামোনিয়া গ্যাস দুইটা গ্যাসের কথা আমরা আলোচনা করি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড তার আণবিক ভর আশা করি তোমরা সবাই জানো ওয়ান প্লাস তার টোটাল হলো থার্টি গ্রাম অপরদিকে অ্যামোনিয়ার আণবিক ভর কত অ্যামোনিয়ার হচ্ছে নাইট্রোজেনের ফরটিন আর তিনটে হাইড্রোজেনের ওয়ান ইন্টু থ্রি তাহলে কত হলো সেভেন্টিন গ্রাম তো স্বাভাবিকভাবেই আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আণবিক ভর এই সিল এর বেশি আণবিক ভর অ্যামোনিয়ার কম তো যার আণবিক ভর কম হবে তার ব্যাপনের হারটা এই গ্রাহামের গ্যাস ব্যাপন সূত্র অনুযায়ী বেশি হবে আমরা যদি মানগুলা বসাই তাহলে আমরা দেখব যে এসিএল তথা হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের ব্যাপনের হার হবে কম এবং অ্যামোনিয়ার ব্যাপনের হার হবে বেশি তাহলে গ্রাহামের গ্যাস ব্যাপন সূত্রটাতে আমরা বুঝলাম যে ব্যাপনের হার তার আণবিক ভরের সাথে সরাসরি ব্যস্তানুপাতে বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতে সম্পর্কিত তোমাদের বইতে তোমরা একটা অনুষ্ঠানের একটা প্রশ্ন দেখবে যে এটা তোমরা নবম দশম শ্রেণীতেও দেখে আসছো এরকম করে একটা টিউব যেটার এক প্রান্তে আমরা অ্যামোনিয়া গ্যাস যদি রাখি আর এক প্রান্তে আমরা এসিএল গ্যাস রাখি তাহলে দেখা যাবে এই তুলায় শিক্ত এসিএল গ্যাস এবং তুলায় শিক্ত অ্যামোনিয়া গ্যাস পরস্পর যখন ব্যাপিত হবে ব্যাপিত হলে এই বরাবর এই বরাবর এখানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের একটা গাঢ় সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি হবে 
এখানে একটা প্রশ্ন হলো যে এই অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাদা ধোঁয়াটা অ্যামোনিয়া থেকে দূরে কিন্তু এসিএল থেকে কাছে গেল এটার মূল কথাটা হলো যে অ্যামোনিয়া তার আণবিক ভর কম এইজন্য অ্যামোনিয়া গ্যাসের অনুসমূহের ব্যাপনের হার বেশি হয় সে দ্রুত ব্যাপিত হয় এবং অনেক বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে অপরদিকে এসিএল তার অনুসমূহের আণবিক ভর বেশি এই কারণে সে কম দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে আমরা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড যে গঠন হওয়ার যে বিক্রিয়াটা অর্থাৎ অ্যামোনিয়া এখান থেকে অনেক দূরে চলে আসবে ব্যাপিত বেশি হবে অ্যামোনিয়া এবং তার সাথে এসিএল একটু কম দূরে যাবে এবং সেটা ধুইলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করে ফেলবে আশা করি বুঝতে পেরেছো এখন চলো আমরা গ্রাহামের গ্যাস ব্যাপন সূত্রটা একাধিক গ্যাসের জন্য কি হবে বা একাধিক গ্যাসের জন্য আমরা গ্রাহামের গ্যাস ব্যাপন সূত্রটাকে কিভাবে ব্যবহার করব আমরা যদি এ বি সি ডি বা এক নং দুই নং তিন নং গ্যাসের কথা চিন্তা করি তাহলে এক নং গ্যাসের জন্য ব্যাপনের হারটা এখানে আমরা লিখতে পারি আর ওয়ান আবার দ্বিতীয় গ্যাসের জন্য আমরা লিখতে পারি আর টু তাহলে গ্রামের গ্রামের গ্যাস ব্যাপন সূত্র অনুযায়ী আর ওয়ান বাই আর টু ইকুয়াল রোট বা এম টু বাই এম ওয়ান এই সূত্র দ্বারা আমরা যে কোনো একটা গ্যাসের বা দুইটা গ্যাসের যদি আণবিক ভর জানা থাকে তাহলে আমরা তাদের ব্যাপনের হার নির্ণয় করতে পারব এবার আসো আমরা কিছুক্ষণ আগে যে ব্যাপনের হার করেছিলাম তাহলে ব্যাপনের হার আণবিক ভর এবং সময় এই তিনটার মধ্যে যদি আমরা সম্পর্ক সমীকরণ দাঁড় করাই তাহলে সমীকরণ গুলা এরকম হবে এটা তার আমরা কি বুঝলাম যে আর ওয়ান বাই আর টু রোট ওভার এম টু বাই এম ওয়ান ইকুয়াল টি টু বাই টি ওয়ান তোমাকে যদি প্রশ্নে আণবিক ভরের সাথে ব্যাপনের হার সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করে তাহলে তুমি এতটুক ব্যবহার করবা সূত্রে আবার তোমাকে যদি বলা হয় যে ব্যাপনের হার তার সাথে সময় তাহলে তুমি এম টু এম ওয়ান এই পয়েন্টটা বা এই টপিকটা তুমি আনবে না তুমি সরাসরি তখন কি লিখবে আর ওয়ান বাই আর টু ইকুয়াল টি টু বাই টি ওয়ান তাহলে আমি যে জিনিসটা তোমাদেরকে বুঝে দিতে চেয়েছি যে আর ওয়ান বাই আর টু ব্যাপনের হার দুইটা গ্যাসের জন্য সেটা যদি আণবিক ভরের সাথে তোমাকে কোনো প্রশ্ন করা হয় তাহলে তুমি সূত্রের এতটুকু ব্যবহার করবে আর যদি তোমাকে সময় নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তাহলে এম টু বাই এম ওয়ান কে হাইড করে আর ওয়ান বাই আর টু ইকুয়াল রোট ওভার শুধু টি টু বাই টি ওয়ান ব্যবহার করবে আশা করি তোমরা গাণিতিক সমস্যাগুলা ইনশাল্লাহ পাবে এখন আসো তোমাদের বোর্ড প্রশ্নে বা তোমাদের ইন্টারনাল প্রশ্নে আমরা যে উদ্দীপকগুলা ইনশাল্লাহ পাবো সেগুলোর একটা নমুনা তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরবো ইনশাল্লাহ যে ব্যাপনের হার নির্ণয় বা নিঃসরণের হার নির্ণয় বা কোন গ্যাসটি আগে ব্যাপিত হবে বা কোন গ্যাসটি আগে নিঃসরিত হবে এই টাইপের কিছু প্রশ্ন তোমরা পেয়ে যাবো একটা উদ্দীপক তোমাদের দেখা দিই সাপোজ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি গ্রাম থ্রি লিটার আর এখানে হলো সাতশো পঞ্চাশ মিলিমিটার পার उद्दीपक सजाले मिश्रण मोट चपे कहूत तो सपोज मन करो ग এই সবগুলো আছে তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এটাও তিরিশ ডিগ্রি এটাও তিরিশ ডিগ্রি আমরা আলাদা করে লিখে দিই থার্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটাও থার্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এখন আমরা যদি এটার ব্যাপনের হার নির্ণয় করতে যাই তাহলে তার আণবিক ভর প্রয়োজন হবে আর আণবিক ভর নির্ণয়ের জন্য আমাদেরকে সূত্রটা সাজাইতে হবে পিভি ইকুয়াল ডাব্লিউ বাই এম আর টি সেখান থেকে আমি যদি এম নিয়ে আসি তাহলে কি হবে ডাব্লিউ আর টি বাই পিভি তো আমরা এখানে চাপ এবং তার আয়তন 
এবং তার ডাব্লিউ মানে তার গ্রামে কোকে ভর মোলার গ্যাস ধ্রুবক তার তাপমাত্রা এই সব এই সবগুলো বিষয় দিয়ে আমরা এই গ্যাসের আণবিক ভর এন এ নির্ণয় করতে পারি একই ভাবে আমরা যদি বি গ্যাসের আণবিক ভর নির্ণয় করতে যাই তাহলে সূত্রটা হবে কি এখানে এন বি সমসমান ডাব্লিউ আর টি বাই পি ভি এখানে বি গ্যাসের যে গ্রাম এককে ভর তার আয়তন তার চাপ তার তাপমাত্রা এগুলো দিয়ে তার আণবিক ভর বের করতে পারবো দুইটার আণবিক ভর বের করে আমাদের কাজটা কি হবে আমরা ওই যে গ্রাহামের গ্যাস ব্যাপন সূত্র ওখানে আমরা কি লিখবো আর ওয়ান বাই বা আর এ বাই আর বি ইকুয়াল লোট বা এম বি বাই এম বি মানগুলি বসিয়ে আমরা আর আর গুণ করে একটা ফলাফল পাবো এক্ষেত্রে তোমাদেরকে বলে রাখি তোমাদের এককগুলা থেকে তোমাদের একক এককগুলাতে তোমাদের মিল থাকতে হবে ধরো তুমি এখানে গ্রাম একক এখানে তোমার মিলি লিটার একক এখানে তোমার এটিএম একক যদি তুমি চাপ এটিএম এককে রাখো তাহলে আয়তনটাকে তুমি লিটার এককে রাখবে এতে করে তোমার সুবিধা হবে কি তুমি মোলার গ্যাস ধ্রুবক আর এর মানটা তুমি লিটার অ্যাটমসফিয়ার এককে বসিয়ে দিতে পারবে এটা তোমার সুবিধা হবে একইভাবে তুমি এখানে দেখো এটা মিলিমিটার তুমি এটাকে এটিএমে নিয়ে যাবো আর এটা তো লিটারে আছে তাহলে তুমি এখানেও লিটার অ্যাটমসফিয়ার এককে মানটা বসিয়ে দিতে পারবে তাহলে আমরা কি শিখলাম দুইটা গ্যাসের আণবিক ভর যখন আমরা বের করব বের করে আমরা আর ওয়ান আর এ বাই আর বি এখানে মানগুলো বসিয়ে দিব আমরা এখানে একটা মান পেয়ে যাব এক্ষেত্রে তোমাদের আরেকটা জিনিস বলে রাখি যেটা তোমাদের প্রায়শই ভুল হয় সেটা হলো আমরা যদি মানটা এরকম পেয়ে যাই যে আর এ সমান জিরো পয়েন্ট সামথিং হ্যাঁ জিরো পয়েন্ট সামথিং সাপোজ মনে করো আমি এখানে লিখলাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু আর বি তো এক্ষেত্রে তোমরা অনেক সময় কনফিউশনে পড়ে যাও যে কে বড় হবে বা কার ব্যাপনের হার বেশি বেশি হবে তো এখানে আর এ সেটা হচ্ছে আর বি এর জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এখানে আর বিটা বড় হবে আর এ হতে অর্থাৎ বি গ্যাসের ব্যাপনের হারটা এ গ্যাসের ব্যাপনের হার থেকে বেশি হবে আর যদি তোমরা মানটা এরকম পাও যে আর এ সমান ওয়ান পয়েন্ট সামথিং ইন্টু আর বি সেক্ষেত্রে মনে রাখবা যে আর এ আর বি অপেক্ষা বড় হবে অর্থাৎ এ গ্যাসের ব্যাপনের হার বি গ্যাসের ব্যাপনের হারের চাইতে বেশি হবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা যে জিনিসটা করলাম ব্যাপন কি অনুব্যাপন কি ব্যাপন এবং অনুব্যাপনের মধ্যে পার্থক্যটা কি গ্রাহামের গ্যাস ব্যাপন সূত্র কি কিভাবে আমরা ব্যাপনের হার নির্ণয় করব গ্রাহামের গ্যাস ব্যাপন সূত্র দিয়ে আমরা উদ্দীপক থেকে কিভাবে ব্যাপনের হার হিসাব করব এবং সর্বশেষ মানটা আমরা যে অ্যাঙ্গেলে পাবো অর্থাৎ যদি আর এই কেউ জিরো পয়েন্ট সামথিং ইন্টু আর বি পায় সেক্ষেত্রে আর বি অর্থাৎ বি গ্যাসের ব্যাপনের হার বেশি হবে যদি মান আর এ সময় ওয়ান পয়েন্ট সামথিং ইন্টু আর বি পায় আর আর এগুন করার পর তাহলে আর এর মানটা বেশি হবে এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে আর তোমাদের এই টপিকের উপর ভিত্তি করে তোমরা তোমাদের বইয়ের উদ্দীপকে এবং টেস্ট পেপারের বা তোমরা যদি কোনো বইয়ের পেছনে যদি তোমাদের বোর্ড কোয়েশন থাকে সেগুলো অবশ্যই থাকবে তোমরা দেখতে পাবা যায় এই টপিকের আলোকে তোমরা বেশ কয়েকটি উদ্দীপক পাবে আশা করি তোমরা এগুলো বাসায় সঠিকভাবে পড়াশোনা করবে সবাইকে ধন্যবাদ সালাম আলাইকুম